Të gjithë ju shikues të emisionit tonë Kulturore Arkapia dhe të gjitha ta që kanë mundësin të nëndjekin në valet e radios 96.7 MHz. Teatri Komtar mbetet një qështje ditës, jo vetëm për politikën, jo vetëm për artistët, jo vetëm për gazetarët, por edhe për arkitektët. Ne jemi sot me dy arkitekt dhe do të shikojmë të qështje pikërish nga pikpamja e arkitekturës. Kemi tëftuar Ledian Bregasin, Si arkitek, po edhe si përfajsu e si kryetar i unionit të arkitektëve, urbanistëve dhe planifikuesve të Shqipëris dhe Etleva Dobjani, arkitekte, pedagoge, gjithashtu të dy pran Universitetit Polis. Falim deri që e një sot këtu, duham që ta shikojmë thjesht dhe pastër dhe qartë vetëm nga pikpamja e arkitekturës të shështjen e teatrit komtar. Vetëm farë pak ditë, nga protestat, filimit i protestave të artistëve të teatrit komtar, ju dilin me një deklarat ku imshoni pikrisht aspektit historik. Kjo objekt nuk duhet të asgjësojt, nuk duhet të shkatrojt, apo në rasin e një rindërtimi, a i duhet të ruhet ashtu si që është pikrisht për vlerat e ti historike. Mund të në argumentoni që kjo objekt i ndërtuar, i projektuar në 38 nga arkitekti Gjullio Berte, pikrisht në epokën e arkitekturës fashiste, në Shqiprinë e pushtuar. Ka vlera historike? Thejnë më deklaratës tonë që ndron pikërishtë të fakti vlerës historike të teatrit. Vlerë historie në vetë vete dhe vlerët në vetë vete nuk janë vlerë absolute. Pra në qofëse themi Nuk do doja që diskutimit bëjë në terma absolut, për në terma relativ dhe relativ me tiranën, me kohën, kur kemi qënë dhe me kohën. Me atë të trashgjimi që tirana ka? Pikërisht. Pra, në qëfëse krasojmë teatrin e tiranës me koloseon, normalisht nuk qëndrojnë në të njëtin me të njëtat vlera. Po, pikërisht nga që bëjnë dhe këto krasime, abuzojnë dhe ata që i përdorin këto krasime? Pikërisht. Dhe tirana është në një qytet si shumë të tjerët nga njanë, po edhe i veçant nga nga tjetër. Tirana është qytetë relativisht i ri, por që prap ka gjurëm të historis së saj. Dhe historia nuk është një fenomen që ndodhë pa pritur. Historia është diçka që është rezëzohet, që pak nga pak ato objekte që në basë një moment të saktuar historik mund të kënqon të zakonshme, me kalimin e kohës, me shtrezimin pikrish të historis, me shtrezimin e ndjesive. Kthehen vlerat të një shëqërie dhe të qytetet në vetë vete. Dhe besojmë se kjo është edhe rasti i teatrit. Normalisht, ndërtesat e teatrit nuk është ndërtes që hynë në librat e historis e arkitekturës botrore. Nuk e pretendon njëri këtë. Por, Për tiranën është ndërtes e rëndësishme, sepse në qofë se jetësim me këtë mentalitet, në të gjdo 50 vjetë duhet të shuajme dhe të rindërtojme tiranën nga e para, dhe duke shuajtër dhe rindërtuar nga e para, normalisht gjithmon me këto gabime do vazhdojmë të bëjmë, dhe themi që kjo ndërtes para 80 vjetëve nuk e që nga më të rëndësishme, të kryqë që s'ka në i vlerë historike, mund të heqim. Pra, për të rrithon edhe i njerë, historia nuk është diçka absolute që ndodhë në një moment saktuar, por është shtresëzim i njëjarjeve dhe i vlerave që japin njerëzit. Dhe për tiranën, teatri është ndërtes e rëndësishme. Po nuk ruajtëm teatrin, me të njëtin argument mund të fshim të shmërë dolloj objekte tjetër në tiranë. Se si mund të ruajt, unë kam disa pyëtje në vazhdim për të gjë, se si mund të ruajt, pra kjo histori që ju kërkoni të ruajt. E teva unë këmë gulla që ti shqitë sot në studio për arsye, sepse disa vide më për para, ju keni u dhequr një studim të një grupi studentësh të fakultetit tuaj pikrish për këto objekt për vlerat e këti objekti, ndoshta nuk e një shkuar në analiza, në detaje, në analiza të materialeve, të lëndve përbërse që sot, po flitet që kanë edhe në përbërit e tyre element kancerogen, por gjithësësi ju jeni shumë afer brendis që ne shumica njërzve shikojnë thjesht nga jashtë. Shumë e vërtet. 
Para disa vite që me futur me studentet, kemi pasur akses, kemi pasur mundësi të arilevojmë gjithë të cepë të teatrit, gjithashtu të flasim me aktorët, mësëm dhe pak më shumë bi historinë e teatrit. Kërë është bërë në fillim fare, teatri ka pasur përveç një sale për teatr, ka pasur dhe disa funksionet të tjera. Të cilat kanë qenë funksionet si pishina, bar, restaurant, sala valzimi e tjerë. Të cilat me ndojshën si hapsira për aktivitet e argëtimi. Më vonë në 25, teatri nga shtetit shqiptar, u shpal teatri komtarë që do të thot ishte i pari teatru për Shqiprin. Pra, këtu linë... Populor, se komtar nuk e ka pasur në një... Populor, por për tiranën ishte teatri i parë, dhe unë nuk e di nëse ka pasur të teatru të tjerë në qytetet e tjera shqiptarë që kam pasur vlera, në më thënë, historike ka ishte të vjetra. Jo. Para në ndjetës, ne kemi qënë, popusia e tiranës ka qënë afërësisht 250.000 banorë. Sot ne jemi tre fishuar, po katër fishohemi. Dhe me qënëse ne edhe që nga plani 2013, plani urbanistikit tiranës, para shikojt vëzhdimësia aksit dhe nëmërën i shtrirja e tiranës në pjesën verjorit e ti, atërë e shumë mirë, neve mund të kryojmë hapsirat të tjera, pra mund të jetë një teatër i rritë që kryojt në një qender tjetër, por jo të fshim teatrin që ne aktualisht kemi sot. Ndoshta nuk duhet të mendojmë që tirana duhet zhvillohet po në të njëjtë në qender, por le të vazhdoj zhvillimin e sajsi në qytetë. Ylu dhe mërim pak aty ku e njësëm, pra që ju me studentët po bëni këtë studim rilevues për teatrin komtar. A ka pasur projekte për teatrin komtar, projekte nuk e di në një projekt alternativ për atë apsirë, apo studime që janë bërë në vite për këtë objekt? Studime në vite për këtë objekt unë nuk kam gjetur, por egziston projekti filestar që është bërë nga italianët. Dhe kontrata që ato kanë lidur me shtetin shqiptar për filimin e punimeve, për zbatimin, për materialet, kalojnë edhe deri në disa detaja. Aty me thëndë drejtë nuk jebën specifikime, për shumë sot është kjo argumenti që kemi element materiale helmuese. Pra, për përdorimin e lëndës materiale. E lëndës materiale, e lëndës materiale, për tu nuk ka informacion specifikisht materiale, dhe me thënë që janë përdorur. Dhe zakonisht ndodhe dhe një proces tjetër, që nga projekti, deri në projekt zbatim, mund të ndodhe në dhe modifikime të vogla, që do të thot, pala shqiptare ndoshta që ka punuar në zbatim, duhet dhe ketë specifikime të projektit, por që unë nuk kam pasur akses në këtë material dhe nuk e di nëse ka apo jo material të shkruar. Atërë si me ndoni, përse përdoret kjo argument për mbajtin e lëndve kancerogene të asbestit, pra, në teatrin komtar, për diri sa nuk egzistojnë dokumente që provojnë këtë apo analiza të kovëve të fundi që të provojnë këtë gjë? Ne zduam të vëmë dorë në zjarë, sepse pa bërë dhe vetë analizën së këmë temi që nuk ka. Por, të shtemë rëndësishme është që edhe për pati ka shumbloj mënyra shëndërhyrje që mund të bëhen për të pastruar, për të rehabilituar. Që vinë që nga heqja komplet e paneleve, varet në të shapë pjeset të ndërtesës mund tjetë gjetur asbestin, që fësë është në bulesë shumë e thjeshtë të hiqet sepse ndrojnë panelet buluese dhe izoluese, ose deri në ndërhyrje të tila që e fiksojnë asbestin në material që mos përhabet në ajrë. Mua më duket pak instrumentalizuar momentin në cilin nëziret kuj problem, pasi përdoret si argument për prishen e teatrit, për nuk përdoret si argument për të hapurin debat së mbitë artëmen e teatrit. Pra, i vënd, kushdo i vënd përbal një fakti që këtë teatr është kancerogen të je me kancerin apo me jetën, normalisht gjithë dhe thonë me jetën, duket si kur kushdo të mbroj teatrin është pro kancerit. Dhe, këthejt situatën e i diskutim që së flitet më për thejlbinet që është jësë për flitet për disa gjërë që janë meren si të mirë që në që asë njëri nuk do të smuret, asë njëri nuk do të jetoj në një ambjent kancerogen, por shmanget diskutimi i vërtet që është mbi thejlbinet dhe mbi faktin që shfar duhet bërë me atë të teatër. A mund të mbajmë dhe nëse mund të mbajmë si mund të ndërhyhet? Zakonisht, ku ka pranit e asbestit në ndonjë godinja, në kompanit e caktuara, të licensuara në fakt, të cilat meren me asbestin, sepse asbesti, jo vetëm kur është i pranishëm në ndërtesa, për edhe në momentin e heqis, ka mënyrat të caktuara, punëtorë duhet të jenë të mbrojtur, mbeturina duhet të paketojnë në mënyrë të tilë, që të mos dëmtojnë ambientin, pra 
asbesti, ato fibrat e asbesti të mos përhape në ajer dhe të mos lëshojnë uh, kimikate, dhe më thënë, uh, kancerogene. As njërë nuk është përsaktuar sakt, uh, të dhe... pakt nga autoritetës e në cilën zonë të atër komtarë, kjo është që është, kjo është që është, ja. Sepse po të, po të ishte e thënë me sakt atër, se cili e bën logarin se sa orë pun ka kaluar fatosela, pra aktore që janë darë nga jeta dhe që thuet që kanceri mu shkrive ka qënë ka ka qënë shkak. Sepse aktorët një pjesë të mirë të kohës tyre e kalojnë në salën e provave dhe sala e provave është thjesht një salë e administratës, nuk është pjesë e teatri ku pretendohet që është asbesti. Pra është duhet e gjitha një spekulimi pastër. Edhe fakti që nëse ka një relacion, ndo shta do të bëhet publike, se nuk ka pëse të fshihet ndo një mm -hmm. gjë. Pra, mund të ketë një studim të bërë nga italianat që të regon për praninë asbestit. Kjo doli më shumë si një arsye që pëse duhet aprishim teatrin dhe jo si një debat që, ok, kemi prani dhe si të regulojmë. Pra nuk është në asë një tavolin, me ndojun, ku më realisht duhet e jenë specialiste kësaj fushë dhe të materialeve, të bëhet e qarë që është e fokusuar në këtë zonë dhe si të mbëjmë, të restaurojmë, të rekonstruktojmë, apo si të shmangim reziku në këti materiali për pjesën e teatrit, nëse ne duham të arruajmë. Pra, nuk e, asë një herë nuk është bërë ndo një projekt restaurimi për teatrin, edhe se kur të mbetet në letër, Dhe kjo të regon do shta... Ka pasur vetëm një rekonstrukcion të pjesë shumë, shumë të vitin 2002. Po, të pjesës e zyrave mm -hmm. dhe uh, të pjesës e më duke të salës uh, eksperimentale, nëse nuk ga boj. Eksperimentale, po se po aty vazhdojnë të, të vjedorë, të punojët e që ditë shme është aty punojët kurse pjesë e salës ma dhe nuk preket. Nuk preket. Ka kaj shumë vënd për të amendësuar, pra që pse situata degradojnë në këtë pikë. E të leva, mund nga thoni i përvojon që ju keni pasur, keni shkelur gjitha cepat e këti teritori, përsa i përket funksionit të ambjenteve të brendshme, pra dhomat e zhveshjes të grimit, pas kuintat, gjebat shkalaret, gjebat e sala, e skenës, që ju keni parë nga afer. Në qëndja teatrit nga brënda, është me rënuar se sa qëduket nga jashtë. Në qëndja teatrit, dhe diri të pjesa e salës dhe kurin spektatorët, pra pa koma nuk vje të rej shumë ma i degradimi që po pëson teatri, sepse me lyër jenë nga njëherë të pjesës e brëndshme ose me atë rivestimenti në këtyre të apicerive që bëhen. Mirë, po kur futesh në pjesën e brëndshme të salave të aktorëve, aty gjëndja shumë e keqe dhe aty realisht kuptohet gjëndja teatrit. Ne si arkitekt dhe ndërtus se dim që një godin po thua e se gjdo 50 vjetë, Pra 50 vjetë është po thuaj se jeta një godinë dhe pas 50 viteve gjdo loj godinë dhe banes që ofta jo kërkon një rekonstruksion që do thot kam paruar cikli i par jetë dhe ka nevoj për rjetësim. Dhe të hatri që në dy zetën e dherita një po thuaj se po ka kaluar 70 vite jetë që kur kam qënë unë do me thëmë para disa vitesh 70 vite, 80 vite do të thot që duhet kishtë të kaluar disa rekonstruksione a shmë te për që sot janë rritur normalisht edhe masat e sigurisë pundra zjarit, kërkesat e tjera Normalisht është rritur teknologia, por edhe kërkesa që duhet të ketë një teatr në pjesën e brëndsh me kushtet e aktorve të dhomave e tjere tjere. Kështu që ajo, jo vetëm që kam betur si që ka që në vite 20, por ka degraduar sepse normalisht koha bënd të sajën. Mua më përqenë shumë të asjelë si shembul, rëfimin e drita për lingut, aktores shuar të ati teatri. Një rëfim që unë asaj i ka marë pikrishte dhe për gjendin e teatrit, Dhe po e citoj. Ju nuk e keni idejën se në shfar kusht e shpunohet aty mbra pas kenës, që në shdo moment rezikon të rëzohesh në dhomat e grimit, dhe në dhomat e grimit ti nuk arrin do të përqëndrohesh, ti nuk e do të intimitetin tëndë në dhomën tënde. Dhe më shtona jo, duke krasuar me kushtet në vitet gjashdhjet, kur vinë të momenti për të dalë në skenë, pran kishte një altoparlan të vogëlë, që njofton të nga studioja e regjis. Ta një po vjenë momenti ytë, për gatitu, duhet të dalësh. E sola si një shembul që funksioni ati të atri naturisht, që ka qëduar, ka degeneruar, me gjitha të qëndrimet e ministres kumbaro, të gjitha atyre politikanëve që janë përfshirë në të diskutim pro shembjes e të atri komtar, luajnë me këtë gjë, që të atri komtar nuk mund të rekonstruktohet, Sa e vërtet është kjo? 
teknikisht mund të restaurohet shdo gjo. Do më thënë në... Rekonstruktim apo restaurim? Do më thënë ka diçka që duhet që arsua në të pikë? Edhe shkolla e restaurimit pranon shumë lojnë dërhyrësh, pra nuk ka vetëm një metod si bëhet. Nga si që ishte dhe ku ishte, pra rast në filim të një mjenë në qintës, në Venecia është kjo kula e këmbanës në sheshën San Marko, u shumë, ra e gjitha. Jo është duke të një, është rindërtimit që ka qënë dhe u mori vendim bëhet në historinë e restaurimit që u rindërtua ku ishte dhe si që ishte. Nga mënyra më konservative që të thotë pikërisht të të rindërtojt ose të ndërhyet duke ruajtur si që është dhe ku është, derit e metodet mbase më bashkohore, ku ruet të shfarë është që mund të ruet, por këtu duhet patur kujdes që të shfarë mund të ruet nuk është vetëm në një gura, në një fasada, në një diçka. Ruet si trup i arkitekturës, arkitektura nuk është vetëm fasat, nuk është vetëm gjyrë, arkitektura është volim, është diçka organike, është si trup i njeriut, që së mund të ruet, është mund të balsamos është. Por mund të bëhen dërhyre për mirësimi, si duke marë që nga rasti i hapjes daljeve të emergjensës, i shkallë kundrazjarit, derit e shtimi i salave të ndryshme, por prapë pa humbur historinë, pa humbur identitetin. Sa për një mëjnë salave, a i teatër i kam jaftu shumë, është sala e madhe dhe janë tre salat tjera të voglat e teatër eksperimental. Dhe gjithë diskutimi, unë të faktën nuk kam hasër një debat të tjilë që sa kushton që ofse do duhet të rekonstruktonim nga themeli teatrin dhe a ja vlen që të hargjojnë ato para për të bërë si të gjithë të kuhë është, apo... Atër a ja vlen, e shtrojmë dhe njërë pjëtjen, për të bërë pikërish këtë lojnë dërhyrje, që për thoni, Ledian? Unë kam... Pra jo balsamosje, jo thjeshtë ruajtje e fasadës, po edhe ruajtje e atyre vëllimeve, asaj sale madhe shtore, asaj skenet madhe. Ne jemi në rolin e specialistë dhe këtu, po prapë duhet të theme në diska tjetër, duhet patur shumë kujdes nga specialistët, sëpse me termin specialistët e fushë, e kësaj fushë abuzohet shpesh, pra në qëfëse thotë specialistin i fjalla, jo është fjalla e zotit edhe nuk vjetë në diskutim. Unë jam që specialistit duhet në zisi edhe pak edhe një debat, dhe përndaj po i mëshoj shumë herë faktit që nuk është diskutuar një herë për këtë qështje. Për mua personalisht, ja vlen të rekonstruktojt si që është dhe ku është me në një ndërhyrje për mirësimi të aksesibilitetit, faktit që të mund të hysh me karotës, të hysh me fmi, në rast të reziku të këtë dalje emergjense, ku shtetë tjenë më të mira për aktorët, se duke të sikur themi që aktorët duen të vuen, ne jemi që të vuen aktorët, kurse kush është për prishen e teatrit i do më shumë. E gjithë diskutimin duk është vetëm diskutim monetarë, të shfarë kush tonë më lirë. Sa jemi të gatë shumë të paguajmë për të patur një qytetë që e njetë kaluarën e vetë, që ndërtonë bitë kaluarën e ti edhe që që ishton vlerë vetë e zvetë si përfundim. Atër po flite që projekti ri mund të shkoj diku të këtë 30 milion euro, thonë, një shifër besoj që një logike zakonshme e pranojnë që nuk dhe ta kërkon të rekonstruksione një shifër tjilë? Pra, bëdhe me shifrat... Se këtu mund të mund të hadhet... Jemi në sferën e supozimeve, amencimeve. Unë do isha si fillim të vendoseshin disa parime, dhe pas ta imbjetë... Qëka të bëjnë me? Parimet, a e duam, a se duam, që jemi të gatë shumë të bëjmë për qytetin tonë. Mund të meret edhe vendimi që unë nuk jam më të vendim, po të pakten të ketë një debat dhe një vizion për një qytetet, mund të themi, e shuajmë të gjithë qëndrën, e bëjmë Manhattan, e bëjmë tiranën qëndrën e re si city, Londres, qëndrën e re të biznesit në gjithë Balkanit, por të pakten duhet kaloj për mes një debati dhe një dakortësimi, sepse qyteti nuk është është i të gjithë dhe jesë njërit në të njëtën në të njëtë nko. Po të pak të në duhet ketë një debat në bikë të të qështje. Dhe mund të meret, pavarësisë e si jam dakord, mund të meret edhe vendimi që ne shojmë drejtë së artë mes, ku të dhjunë gjithë qërpit që është i të vjetërës, të i heshin, të i fshim, sepse duham qytetin të shekullit të njështë të njëtë. Nuk është bërë në i herë në i diskutimi tjilë. Jo vetë me specialistët, sepse specialistët, thash, shumë shpesh përdorin si instrumenta për të mbrojtur qëndrimet saktuar. Por, si qytet, unë jam shumë i bindur 
që shumit se qytetarëve të Tiranës duan atë teatr me cilin janë, janë mësuar. Normalisht e duan me kushte më të mira, normalisht e duan të shëndetshum, por prap jam dhe akord që shumit se qytetarëve, besoj që shumit se qytetarëve të Tiranës dhe ishin dhe akord të dhe për të patur një teatr të dytë. Mua më vjen shumir që arkitektët po mbështesin pikrish të tez, pra, që a i teatr të mbetet aty ku është dhe po e, po e zbu dhe rridiku atë që ndrim ekstrem që kam bajtur politika dhe rritani që nuk bëhet, nuk është e mundur, do t'ju japim një teatr më modern. Na japim dhe ku tjetër. Uh, unë mendoj që të pasurit një histori kërkone dhe sakrifica. Për shumbull në Romë, në shkojmë të shikojmë Koloseon, Fori Romani, që Fori Romani janë disa mbetje, Në më thëmë, po t'i kishim në Tiranë, jam e sikur që do ishin ngritur kula, por ama turistat atje shkojnë pikërish për parë të mbetja arkeologike. Nuk të vjen njëri as një turist, nuk të vjen për të parë ndërtesat e shekut një stenje, sepse ato janë Amerikë, ato mund të gjeshë ku do. Njerëzit vinë për të parë historinë e këti vëndi, qëfar ka ndrysha që janë interesante, dhe ato shtëpit me qërpit që të pakta që kanë betur në Tiran, dhe i teatri në atë gjëndje që nuk është shumë i sofistikuar me shumë teknologi të reja, por ama të regon një uh, histori të asaj kohë, se si është ndurtuar atër, se si konceptoj hapsira. Koloseu, në qëpëse, me që përmunde Koloseu, Koloseu është një treta është shëhejshur më ngonë, pra nuk është i plot, mm -hmm. si ndërtes. Dhe ka ndodhur, nuk ka ndodhur në fatkeqësi. Thjesht, në momentet saktuara historike, ta një ishuajnë barbari. Kapitelet e Koloseut janë, janë shuar për të prodhuar gëllqere, për të nërtuar nërtesa tjera mm -hmm. që oh, në ato moment kujtoj, mendoj që ishin më moderne. Më... Pra, i kam bërët tjerët oh, këto oh, gabime. Kështu që e pakta që mund të bojmë është që të mësojmë Nga aspekti arkitekturës, sa vërtet ju duket pejorativë ajo që përdore sot e tërditën për teatrin komtar, termi apo fjala do po lavoro, duke përmbledhër në këtë mënyrë një jetëgjatësi shumë të shkurë të rëtarti objekti që nuk është provuar kur, 10 apo 15 si shtonë zërat e këqinjë në këtë rast, pra pse do po lavoro është një term që nuk e përfajson teatrin. Që, edhe kula i fel lindi si një arkitekturë për koshme dhe sot e kësaj ditën e kemi akuma si një arkitekturë, dhe më thënë mjaftë mjaft rëndësishme për Parisin, për edhe për turistët, për zhvillimin ati vëndi. Kështu që unë të thash, unë në relacionin që kam ledzuar, um, aty specifikohet që përveç e një teatër do të kishte edhe ambjentet e tjera. Nëse është konceptura, apo jo si një do polavorë dhe sot e shfrydzojnë, do është për si tu është, është një godinë e përkoshme për, për ushtarët italiana atërë, për të argëtuar apo kudion. Kjo nuk është një arsye që ne duhet të aprishim. Prap, duket kështu sikur jemi, sikur është në luft një kra konservator me një kra uh, progresist. Habitem shumë që kemi shumë arkitekt tjerë në Shqipëri që e kanë kushtuar studimet, doktoraturat e tyre, studimit të, të të kaluar slavdishme të aksit të bulevardit oh. italian që sot nuk flasin, më vjen keqë për këto. <coughs> Por, idei me profesionale, përvarsisht se sot bëhet ndryshe arkitektura, kësë do të thotë që të shfarë është bërë në të kaluar në është bërë gabim. Në të vërtet, pëse ke një ka i shfrik ju arkitektët për të prononcuar? është një sindrom i vjetër të shma? Uh... Ose pse kanë, nuk po e personalizoj, se fakti që e një këtu. Arkitektura është, të, të flasim të rotë, shëshë lidhur shumë... Me politikë, me pushtetin. Me ndërtimin. Me, në mundë, qëfëse do të punosh, qëfëse do të të, të, të ecë shparat të përbarosh, duhet jo vetëm projektosh, po edhe ndër, të ndërtosh. Dhe në Shqipëri ka mundur të ndërtoj kush ka qënë në kushtet të, të caktuar e favorizu se këtë një. Shqihet në base dhe rritani shihe i këshu si, si problematike që në qofëse i vjesh kundrë pushtetit zëtë bjerë në jere rastit të projektosh. Të ndërtosh, më sakt. Kam për shtypjen që kjo është një nga arsyet, por uh, jo për t'i bërë qefin arkitekt dhe për arkitektura të lëfush veprimi të gatit pa fundme. Pra nuk është vetëm, nuk mund t'jetosh vetëm duke shkatruar të kaluar në duke ndërtuar në bjetë mund tjetë është shumë mire dhe duke, duke menduar, duke diskutuar, duke folur, duke projektuar. Të faktum, këtë, këtë besoj, këtë besoj unë. Dhe jetojtë mbasë më mire dhe këtë mënyrë. E të leva t'i endjen këtë trysni? 
pa tjetër. Kjo është frika, pëse nuk dalin arkitektët flasin sot. Në fatë, të është një fatë kesis, pëse si që thot, Lediani ka shumë arkitekt që kanë studiuar për jutën italiane, ndërtimet, bulevardin, edhe nuk dalin sot, dhe më thënë, dhe që unë i kishaftuar dhe sot për të ardhur këtu dhe nuk pranua. Pra, po, ne kemi shumë kritikë, sepse ishim me idenë që dhe kortë ka shumë moment historikë, duhet të ruajtur, por gjithë studimi në Shqipëri mund të shkoj edhe për te i për te i këture të shështive, pra mund të flasim për të artëm, mund të flasim për ekologjin, mund të flasim për inovacionin, mund të flasim për si do jetë një qyteti shekullet të njës të njëtë. Dhe, por, gjithmonë duke marrë si të mirë qënë që e i studim, e i qytet historik, është aty ruhet, mbrohet, shtresëzohet, por të mendojme dhe për të artëm. Ndërkohë që ta një jemi në absurdin që basë ne që kemi shtyrë më shumë për inovacionin, për tëren, duhet mbrojmë dërtesa që prapë e përsëris i kanë vlerat e tyre, relative me kohën edhe me konteksin ku jemi, por që zduhem vëmë farën diskutim. Do isha shumë më i lundur më qëllë se do flistim për të artë men e qytetit, duke i marrë si të mirë që ona që të shfarë është historike, të mbetet historike, të përmirësohet, të regulohet, të të vjet, normalisht me hapat e kohës, por jo të asë të fshjet edhe asë të balsamosët. Ne do të bëjmë një ndërpërjet të shkurëtër publicitare për të rikëthyër me arkitektët ta. Atër, e lam të këvlerat e këti objekti, pra sa vlera arkitekturore ka kjo objekt? Nga përkufizimet që ne gjejmë në ligjim për trashgjimin kulturore, të pak të në ligjim më jetë gjatë që ka qënë, nuk po flasim për të rinjën që vjen tani në fuqi. Monument kulturë është objekti ose ndërtimi me vlera historike kulturore që mbrohet nga shteti. Monument kulturë i kategorisë të dytë janë ndërtimet me vlera të spikatura, kresisht në pamjen e tyre të jashtme. Ato rue në vëllime dhe në pamjen e tyre të jashtme. Nuk e di sa mund të futet në këtë kategori Krasuar me ministrit, me ndërtesat e ministrive është pa dyshim për kohën që ka që është më e mirë, është më në linjë me kohën. Të mendim nuk e kam të gjuar ndë njerë, sepse gjithmonë atë pishën e vëmëndje se dhe kërë vjen fjalla për investime, për restaurime, e ka të marë pikrish ministrit, ansamblit. Të një e thëmë këshu shumë hapur edhe shumë qartë, se duket edhe me sytë lirë. Ministrit janë ndërtesa të një periferie që fardo të përëndëris së kohës. Edhe në stil janë edhe gjua arkitekturës si flasin, se dhe atër e fride për stil. Edhe në stil janë ndërtesa gati neoklasike ku për futën kapitellet, gju e vjetër edhe për kohën. Ndërkohë që të atri, si pamje, si ndërtes, si projekt, është shumë në linjë me kone e vetë. Si gju, të themi, që pare karakterizohet? Si gju e arkitekturës është e pastër, është në linjat me ishin filime të lëvizis moderne, ku hiqeshin dekorimet e tepërta, ku arkitektura duhet ishte, duhet fliste me gjuhën e saj, pra s'kishte nevoj të të merte dhe të referohi të kaluarës historisë të këtë dinë. Modernizmi në atë periud thoshtë që ka ndryshuar historia, ka ndryshuar koha, ka ndryshuar mënyra si prodhohet edhe si jetohet, kështu që edhe arkitektura duhet ketë një gjuhë të sajnë, dhe mund të meret si shombullë dhe si trashgjimni e një momentit saktuar historikë që është shumë në lime me kone vetë. Të shfarbëjë jo vetë në Tiran, të shfarbëjë në të gjithë Europën. Ndërko që Ministrit, parësi se syrin është se kam frikë që do në përdore në fjallë të mija për të prishu Ministrit, këtë di unë pas 10 vjetër. Ndërko Ministrit, nga anë e gjuës arkitektonike, edhe në atë kohë ka që në qënë jo nga më të mirat, jo nga më të por prapë duhet të ruaj më, dhe ato, së për vëndë diskutim që dhe të zhëtë ruaj të ministri. A ka shok, a ka të njashëm kjo objekt në Tiran? Të njashëm nuk besoj. Normalisht, fakti që është ndërtuar nga italianët, ka një loj, dhe me thëmë, po ta kapësh, ka të pas tërtin, që tha Lediani, dhe me thëmë, mund të njësh një shmëri shumë të vokla, por që nuk ka një loj. Përsa i përket kategorisë, që po thëje pak më për para, monument kategorie, dhe me thëmë, nivelli dytë, 
shumë mirë mund të kategorizohet si e til, madje madje, si pas ligjit atë hershën, sepse tani i kanë heqru fare në moment kategorie 1 dhe 2. Kjo do të aletëson të dhe masat në dërhyrëse, sepse nëse një ndërtes specifik, në më thënë futet në atë listën e monumenteve të kategorisë në vëllitë të dytë, nuk duhet ndryshuar fare fasada, por në momentin që ndërhym në pjesën e brëndshme, mund të bënd dhe modifikimi që në fakt nësot i kemi të nevojshme si që po thoni, mund të kryojnë shkallë dhe mërgjense, mund të hapen dyer, për shumpull në rast e zjarri të tjera, pra mund të ndryshojt dhe mund të ndërhyet pak në interjer, por gjithë mund pa i prishura të identitetin, por në kërkesat e sotme që kërkon një ndërtes të atri. Me shpaljene qendrës historike të qytetit Tiranës, vidin e kaluar nga qeveria shqiptare, përse artistët e kanë djerë këtë si kërsnim, ta një që u hapë diskutimi për të atrin? Pra që të atrin betet i ashtë vijës qëndrës historike. Sepse kjo e bëm pak më të cënuesh me jetën e teatrit. Momentin që një ndërtes nuk listohet si monument kategorie, është me thjeshtë të prishet. Pra të je për të leje për prishin e saj dhe për një ndërtes tjetër aty. Pa, o këtë status nuk e ka pasur kur, dhe pse ata e kanë kërkuar në vite. Në qështje e statusit edhe vje dhe është prapë qështje qështje njërzore, interes është vendimesh që meren. Pra nuk janë unë zbesoj shumë të fakti që një moment që një ndërtes i vjet një status i caktuar është ajo është fjalë që nuk këthet në brapë, që së dhe është e vërtet absolute. Ne besoj më shumë të fakti i kësa i ndjesis qytetare që pavarësi se kjo ndërtes e teatrit ka apo nuk ka status, statusi nuk i e vlerat. Vlerat eksistojnë pavarësisht pasje së statusit monument. Statusi si saj është historia e saj. Kështu që edhe Kjo më duket prapi në diskutim që heqë vëmondi janë nga thelbi i të që është dhe i diskutimit, që atë duhet a kemi nevoj për një teatr të ri, që po kemi, mbas e kemi nevoj për një teatr të ri, po a jemi të gatshëm të prishim në egzistusin për të patur një të ri. Këtu jemi shumë kundra dhe kam të shumet e mija që ka një shumit qytetarë që është dekort me këtë idë. Që farë mund të thuet në atë të izën për indërtimin e teatrit, sepse unë kam par opinione të ndryshme në lidhje me këtë diskutim dhe një nga tezat më interesante ishte për të ripar, thot pak në të pejzajshet e fjallës Ardian dhe Biu, për të ripar konceptin tonë për originalin dhe kopjen në arkitektur. Teoria restaurimit pranon shumë lojnë ndërhyre, shpranon që nga ndërhyrja si që ishte dhe ku ishte, pra shumë dhe rindërtoje si që ishte, deri të rastet e ruajtjes ndërtesës si organizm të dërsi, për ndërhyrje dhe shumë më të mdhaja reguluse, përmjërsuse, forcuse, që nga në e strukturës ku të ruash pjesërisht funksionin dhe formën dhe të da përmjërsosh aksesin, kushtet, performancen e energjis të teatrit, sigurin. Pra, të vëmë për balë disa ultimatumeve, ose disa të vënd me shpatu dhe pas murit që ju jeni me smundjen apo jeni me shëndetin, ju jeni me të vjetërën apo jeni me të rend, ju jeni me pa mundësim për të ndërtuar apo me të paturit një teatër shumë të mirë. Nuk më duke të sikur është kjo mënyra që bëhet në debati. Një teatër shumë të mirë, ju tani e këni par propozimin që vjen nga arkitekti danez Ingels, Nuk po diskutojmë për gjërat teknike, po diskutojmë vetëm për atë që ne shikojmë me sytë lirë. Sa mund të ri nga në arkitekturore, në harmoni me gjithë ansamblin e ndërtesave rrëthrotu, ndërtesave të vjetrat të tiranës, kjo projekt i ri, kjo projekt i de? Pra për të qënë kërë të panëshme dhe për të forër hapur, Bjarki Ingrisë është nga arkitektët më të mirë të të kohës. Dhe normalisht, përdoret ose ftohet në të gjitha qytetet e i ka ndërtuar nga New York u deri në të gjithë botën praktikisht. Ka propozuar dhe një ide shumë moderne dhe për gjamin e tiranës? Dhe propozimi i ti, pra për them hapur, ka qënë dhe propozimet më të mira për gjamin e retë tiranës, mjenë shumë kejtë që nuk u realizua propozimi i ti, po kemi një gjamin që është këshunë në stilë. 
si që bëjë para, nuk e di sa vitesh, mm -hmm. kur mund kishim i gjemi shumë më moderne dhe të kohës. Pra, a priori ne s'po themi që e vjetër është më e mirë se, se e reja. A priori ne po themi që e reja mund tjetë shumë më mirë, mund të jofroj qytetarve, mund cit pa imaginushme për para. Por, Tirana është një qytet që duket ose edhe thuet që ka, ka potencial për të zhvilluar akoma më teje, edhe për të zhvilluar, edhe për të zhvilluar. Po bëhet një bulevard i ri. Të dyja palët politike, të pakten asë njëra, të dyja thonë që ka qënë ideja jo për të zjatur bulevardin, kështu që të bjëm dhe kort, që të gjithë janë dhe kort mm -hmm. për zjatën e bulevardit, dhe që bulevardi i ri pas stacionit trenit, mos këtë monument Bosch, monumenti vetë vetës, aty duen futur edhe funksionet dhe aktivitetet reja. Dhe s'ka më mirë se sa të qosh teater, komtar, teater të ri, qëfar dolloj e emri që të ketë në ato zonë të tiranës, jo vetëm për t'i dhën jetë asaj zone, por edhe nga anë, qofë se mund të hymë pak edhe nga anë më, më urbane si funksionon qyteti. Qëndra tiranës është mbi ngarkuar me funksionet dhe me aktivitetet, ndërko që periferia, është gjithmonë më shumë vetëm fjetore, pra vetëm vënd ku shkon, banon, fle, ha, dhe pasaj punën e bon o jash tirano në qëndër. Pra, ka nevoj tirana si qytet në tërsi për të patur aktivitete të shpërndara dhe në këto qëndrat e reja që për vënd të etë leve në ide në policentrizmit. Mm -hmm. Dhe ne po vazhdojmë të riham atë qëndër të qytetit, prish dhe ndërto po aty, me idenë që Basë nga ana politike, po të ndërtoshin që ndër qytetit ke impact më të math, shojnë më shumë njerës, basë nga ana e votave të fituara është më, më thjesht të, të impactosh duke të ndërtuar në qëndër. Por, duke patur një vizion që si të shtash të gjitha palet politike janë dakord që për zjatën e bulevardit, për tiranën policentrike, dhe ishte rasti më i mirë për të patur bjerë kingil, sin ose edhe arki start të tjerë, për të ndërtuar në për këto qëndrat të reja pak më periferike të qytetit. Mm -hmm. Edleva, atër, a i përshtate, a do t'i përshtate një ide e til që duke që është transparente, materiale kritira nga jo që uh, ka aktualisht uh, objekti të atërit komtar, a do t'i përshtate karakterit arkitektonik të zonës një projekti të e til? Ta fillu e pak nga jo prishja dhe rindërtimi. Mm -hmm. Unë nuk jam për prishje. Mund të rindërtojmë, godinat, nësa të kanë realisht vlera historike, vetëm në rastin kër ato janë shkataruar, pra nuk, nuk existojnë më, dhe si që ta dhe rastin në, në rastin e Venecias, ajo u prish nga një fatkesi naturore, dhe atërë u rindërtua për vlera që ajo në bartë. Në momentin që ne e kemi të gjallë këtë ndërtes, pëse duhet a prishim dhe të rindërtojmë. Pra zakonisht rindërtimi nuk funksionon në, në, në këtë mënyrë, dhe nuk jam për këtë politikë, Nëse do të vi që është e që do të prishet, atëherë më mjë një rrisë e sa një kopje, sa i bjetë e jetë pas një model, një maket, vetëm se është në shkallë një me një. Përsa i përket që është jesë uh, projektit të bjarë ke Ingelsit, që është, ok, një, një arkitekturë interesante, unë nuk do t'isha për ta vendosur aty. Pra aty shkon më shumë teatri që është sot, për gjuhën që më bartë, për e cërdim, për shtresat që ka kryuar. Duket një gjuhë e huaj, duket një gjuhë e vërtej, do më thënë. Nërko që unë të shikoj më shumë në pjesën e vazhdimësi, mm -hmm. sa aksi të ri që po bëhet, dhe në fakt do t'isa që aty të shkoni sa më shumë uh, institucione, uh, aktivitete, ndoshta kulturore, pra hapsira, sociale, uh, por jo aty ku je, dhe më thënë atë zonë, ku është sot teatri. Pyti dhe fundit kanë të bëjnë me gjithë naturën se si është zhvilluar këtë debat dhe për mënyrën e komunikimit sidomos nga pala që ka prodhuar lajmë politika pra kryetari bashkisë ja tregon këtë projekt ide aktorët aktorëve i merr një nga një dhe ju thotë ai u pëlqen ai nuk ju pëlqen duke lënë jashtë diskutimit specialistët arkitektët shoqërinë civile as normale kjo në fakt nuk duhet të jetë normale nuk funksionon kështu dhe zhvillimi një qytetit, uh, si që tha pak edhe Ledjani, më parë nuk bëhet nga një individ, bëhet nga specialiste dhe normalisht ato janë të kontraktuar A nga... A nuk duhet kishtë një konkurs në ndërkomtar për këtë gjë? Uh, për konkurset kemi fordur shpesh edhe si union, uh, konkurset janë momentet mira për të balafaquar. Parësisht edhe me konkurset nuk janë, uh, nuk është vlerë absolute dhe konkursi, edhe mm -hmm. konkurset manipulojnë, edhe konkurset shfrydzojnë për të, për të shuar për para disa ide në basë dhe politike, por të pak të konkursi 
është një mënyrë për të marrë ide dhe për të hapur një debat. Për shumë rasti, që me që përmondëm rasti në gjamive, konkursi për gjamin e Tiranës, kështë e konkurs që nëziti debat edhe mes profesionistëve, po edhe mes qytetarve. Kujtoj mes kolegës, ishte moment gja nëzitës ku flitej për se cili kishtë ato preferencat e ti për gjuhën, për mënyrën si mund bëhet arkitektur, po në këtë mënyrë edhe besojmë se kultivohet ose edukohet edhe një farë estetike publike për njerëzit, për banorët e qytetit. Pra të vëmë për balë para dy fotove atë përqenë kë teatri vjetër që po rënohet që është me kancer, apo të pëlqenë kë i riu normalisht dhe sua, është më pëlqenë kë i riu. Por i futur në një kontekst pak më të gjërë të diskutimit, të debatit, duhet kaloj edhe të sako. Më nëse ne kemi nga që të ndihemi gjithmonë që kemi ngellur në brapa, kemi manin për të përtecë për shpejtë dhe për të kapërcyër etapat. Po kam përshqipin që kjo është mënyra që të prapë do ngelimi gjithmonë në brapa, sepse gjërat e mira ka nëvoj për kone tyre për të burë. Dhe duke ka përcyër këto gjëra që në base mund duke në parëndësishme, si që është konkursi, debati, hapja e diskutimit, fjesht bëjmë të njëtë atë gabime që kemi bërë në përpara, njësëmi me idem që brezy vynë ose ne jemi më të mirë se të shkanë qënë të parë tanë ose kundërshtare tanë, dhe si zhë bëjmë nesë ka për të bërë njëri tjetër. Ndërko që qyteti historikisht nuk ka funksionuar këshu. Qyteti është një vënd ku njerëzit diskutojnë vetë fjale polis, është një apsirë ku diskutohet, ku flitet, ku mendohet, ku edhe votohet, po ku ka vendime që nuk meren vetë me shumitës, po ku kërkohet unanimitet. Njëra si po trajtohet që është e teatrit nuk nëzit për përmirësim po të jeshtë vjemi për balë disa zgjedhjeve që janë artificiale. Ju keni frikë që të shkojë drejtë një zgjedhje autoritare, absolute, ashtu si që... Pra, duke munguar gjithë procesi, pra për zgjedhje arbitrare, dhëtë. Në përmjet debatit, diskutimit, mbase edhe zonjes, pra përfiton shëqëria si përfundim. Edhe këshu nga nga teknike, vlera që ka toka në qytet, nuk është një vlerë që ja ka dhënë asë pronari, edhe asë kuretari i bashkis. Janë të gjithë njerëzit që i rinë për rreth që i apin vlera sa i toke. Dhe normalisht edhe të mirat që vinë nga nga jo tokë e vleshme e qëndrës, prapë duhet tjenë pjesë e një diskutimi pak më të gjërë. Kemi një bilans që sa kemi humbur nga monumentet historike të shekullit e 20? Tirana qytet i rikështu që shekullit e 20 është shekullit i saj, dhe mështë. Sa kemi humbur nga kjo? E të leva, unë kam parasysh që ju keni gjithashtu në kuadrë të rilevimit të objekteve historike të shekullit i njëzet, ju jeni marë me kishën ortodokse katolike, gjithashtu rilevimin e këtyre objekteve dhe të galeris komtare që është shumë e vonë. Pa, ma djeneve, po bëme edhe një studim, bi banesat e shërpiqe. Galeria komtare që është ashtu një objekt ku do të duhet të ndërryet rënjësishtë. Përveç këtyre godinave, që dhe rritiku janë e gjëndje të mirë, ne po bëjmë bashkë me disa kolegë në Universitetin Polis të në bashkëpunim me Universitetin e të u Vienës, mbi ndërtimet e qërpicit, sepse za ato ka një rëndësi përsa i përket historisë dhe të rashkimisë kulturore që mbartë historia arkitekturës. A koma të qërpici ju? E, kështë që do të thoja dhe më thënë që ndoshta njësur me këtë qërpici më të duke si dhe qëka shumë e vjetër dhe që duhet të prishet. Por që të ato kemi prishu shumë monument të kulturit dhe cilat kanë qënë të realizuar me qërpici. Kështë që nëse do të flasim për bilans apo të ke unisur dhe nga gjitha këto qytetet e tjera të cilat në bartin një të rëshkimi shumë të madhe kulturore si Por, me ndoj që më shumë në janë prisur se sa në kanë betur, kështë që të pak në të mundojmë i të ruajmë të trashgjimi që ne kemi sot. Këtë janë prisur monumente kulture, atë më basës kanë qënë të njohura, ose të njohura me lisi monumente kulture, por, në më thëmë, vila modernet viteve 20-30, në tjërë janë prisur në për ditë, dhe janë prisur për ditë për 20-30 vite, jo, janë prisur për ditë për 70 vite. Dhe në basë, Ky fakt në ka bërë pak më të pandjeshëm dhe i historisë, pra dhe shfardolloj gjëjë që është më e rese e vjetra e marim të mirë qënë që është më e mirë. Por, duke vazhduar këshu, do vazhdojmë vetëm të hamë, shfar kanë lënë në të paranesh.
Shpresojmë që të vazhdojnë i tje një piesë e kësa i rezistence me dikume ekspertiza tuaja, dikume analiza tuaja, për atë që pëndoth me këto pak objekte historike, po edhe shpirtrore. Falim derisën. Jurëm gjithve në atë në mjerë.